ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਬੋਲੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਲਈ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਮਰਿਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣ ਚੋਣ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਦੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਏ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੰਨਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਮਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼ ਕੱਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਕਰਾਇਆ ਭਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਾਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਚ ਲਾਈ ਚੁੱਭੀ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ
ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨੇ ਕਿਧਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆ ਕਲੀਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਹੋਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਰਪਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਸੇ ਹਲਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਸ਼ੂ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜਸਟ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਨੋਨ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਲੱਚੋੜਾ ਲੜਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਾਜ ਜੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਪੰਦਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੂਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਸੇ ਹਰਪਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵੀਰ ਕਿ ਜੋ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਸੇ ਕੰਡਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਲੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੇ ਕੰਡਲ 99% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਪਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਮਰੀਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿ
ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਨ ਕਰ ਮਾੜਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡਦਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨਾ ਐ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡਦਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨਾ ਐ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ ਨੇ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਮਾਂਡੋਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਨ ਚੱਬੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਨ ਚੱਬੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ
ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ ਹੈਰਨ ਸਣੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ ਫਰੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਪਿੰਦਰ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੌਣ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸ ਕਿਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਲਡ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਲਡ ਆ ਗਗਨ ਲੈ ਆਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1.5 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰੱਗ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ 2000 ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿ
ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰਾ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹੀਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਕੁ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜ
अठाई तरीक नीसी की प्रधानगी की भी चोन आनी है उसे भी बीबी जगीर कौर बिल्कुल पंकज बने रहो सा लगातार क्योंकि अभी रिएक्शन चाहते हैं अकाली दल लीडर के क्योंकि जिस ढंग के राजा वड़िंग ने कह दिता है कि सारा कुछ स्क्रिप्ट है उस पर भी अभी चाहते हैं कि अकाली दल का रिएक्शन आए तो दूजे पास जो हूँ वर्किंग कमेटी की मीटिंग है उस तो पहल अकाली लीडर के मन के जे कुछ वह दस सकन तो इस वे पहल दर्शकों के न एक बार फिर ये वही खबर साझी कर दई है कि अकाली दल की वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के चर्चा यह है कि की जिमनी चोण लड़िया जा चार जिमनी चोणा पंजाब की कैंडीडेट्स उतारे जा ना क्योंकि इस वे अकाली दल बहुत मुश्किल दौर के है जिथे अकाली दल सुधार लहर जी है उस दे बहुत सारे बागी अकाली दल के आगू चले गए ने दूजे पास सोहन सिंह ठंडल जेडे चबेवाल तो कैंडीडेट हो सकते बीजेपी के चले गए डिम्पी ढिलों जे अकाली दल के वालों गिदड़ बहा तो उम्मीदवार हो सकते वह आम आदमी पार्टी चले गए तो इस तरीके सुखबीर बादल जेकर प्रचार नहीं कर सकन क्योंकि सिंह साहब ने कह दिता कि तनखाइया ने तो अजे अकाली दल की स्थिति की है तो समझ सकते हो तो एक बार यह भी हों कि जेकर असी मैदान के चले भी जाने जेकर वोट परसेंटेज ही इन्नी घट रह जाए जिस ढंग के जलंधर की जिमनी चोन के हो हज़ार सताई के किमें लोगों तक जावे ये सारिया चर्चाव ने पहलू ने जिन्हें गल होएगी इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के पर इस तो पहला विनरजीत सिंह गोल्डी ने कह दिता कि मैं तो कह देवगा कि जिमनी चोन नहीं लड़नी चाहिए जो सा प्रधान ही नहीं जो सा जरनैल ही प्रचार नहीं करेगा दूजे पास राजा वड़िंग ने बहुत व्डे सवाल खड़े कर दते ने राजा वड़िंग कहते ने कि जो भी हो रहा है खासकर अकाल तख्त साहब से वह स्क्रिप्ट है जथेदार ला कौन है तो उन्होंने सवाल चुक दते ने चाहे वह श्री अकाल तख्त साहब से चाहे वह जो घटनाक्रम चल रहा है इस वे राजा वड़िंग की की स्टेटमेंट आई सी वह भी तो सुनावे कि राजा वड़िंग की कह रहे हैं अजे दे राजा वड़िंग का बयान की आया है कि स्क्रिप्ट है दूजे पास अकाली दल बहुत मुश्किल दौर तो राजा वड़िंग अमृता वड़िंग की वालों खास गलबात की गई है न्यूज एटीन के न जिस कहा गया है कि स्क्रिप्ट है तो यह भी कहा गया कि हूँ भजे होना अकाली दल चैलेंज भी है अकाली दल चुनौती भी है तो जो घटनाक्रम हो रहा है उसके विचाले जो अकाली दल की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है उस दे अकाली दल कई पास घिरया हो चाहे वह प्रचार ना कर लैके हो सुखबीर बादल चाहे वह विरोधी तरह उन्होंने चुनौती दे रही ने जिमें अमृता वड़िंग कह रहे हैं तो चाहे उन्होंने अपने इस वे बागी हो रहे हैं सोहन सिंह ठंडल हो डिम्पी ढिलों हो तमाम वो वे ना पर उस तो पहला तो सुना हू बहू कहा कि है राजा वड़िंग ने जी गल आखी है न्यूज एटीन से कि स्क्रिप्ट है सब कुछ बेनती कर दी है मैं बेनती कर दी हूँ बादल परिवार को मैं सुखबीर वीर जी साडे भैन जी न हरसिमरत कौर जी ने बीबा जी सत्कारयोग है मेरे तो उम्र भी व्डे ने मैं बेनती कर दी कि बई जी चोन आके जरूर लड़िया जे प्लीज चोन जरूर लड़िया जे देखो जितना हारा बनिया आई हैं पंजाब के लोगों ने तुम्हें तो बहुत कुछ बख्शे है बड़िया राज बख्शे हैं बड़ा मान सम्मान बख्शे है मैं बड़े सत्कार पूर्वक परिवार को बेनती कर दी है कि थोड़े तो को अकाली दल की प्रधानगी है मैदान छड़ के भजना जाया जे अकाल तख्त ने इजाजत दी कौन ने प्रधान अज अचनचेत एक दिन पहला अकाल तख्त साहब का असी सम्मान कर रहे हैं लेकिन अकाल साहब साहब के जोड़े फरमान जारी करते हैं लोग सुखबीर बादल के लोग अकाल तख्त का सम्मान है लेकिन अकाल तख्त के जोड़े लोग फरमान जारी करते हैं वो सुखबीर सिंह बादल है वो उत्थे बैठ से ही जो मर्जी तय कर लेंगे ने उन्होंने कहा कि हूँ ऑल ऑफ सडन तुम ये लिख दो कि असी सुखबीर सिंह बादल तनखाइया कोई होर तो नहीं करा सुखबीर सिंह बादल करा रहा है सिमरत जी ने लड़ा दो मजीठा साहब को लड़ा दो चारे मेरे कह का मतलब है अकाली दल का प्रधान जी शरेआम कह दो यार असं लोगों को हम बेवकूफ बना रहे हैं असं कट्ठे हैं असं मनप्रीत बादल के खिलाफ नहीं लड़ा रहे चुनाव मेरी प्रॉब्लम बादल्स ना नहीं है मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं बादल्स दिन चलाकियाँ हैं वो उजागर कर लग पे हैं ये कम नहीं चले लड़ना चाहिए पोस्टर लाए 
ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਮਾਨਤ ਜਬ ਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਨਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜ ਲੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜ ਲੈਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ